భయానికే భయంగా మారిన భయానికే అర్థం తెలియని రక్తం ప్రజల సమస్యలపై పోరాటమే జేయంగా గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలిచిన ఒక విప్లవకారుడి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఒక గొప్ప అర్జెంటిన మార్క్సిస్ట్ విప్లవకారుడు ఎవరి తిరుగుబాటు ప్రపంచంలోని కొందరి ప్రజల ఆదరణ పొందిందో అతని నడవడిక సైతం ప్రపంచ సాంస్కృతిక చిహ్నంగా గొప్ప గుర్తుగా మారిందో అలాంటి వ్యక్తి గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అతను ఒక వైద్యుడు గెరిల్లా నాయకుడు ఒక రచయిత ఒక దౌత్యవేత్త ఒక మిలిటరీ సిద్ధాంతకర్త క్యూబన్ విప్లవంలో ప్రధాన వ్యక్తి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మరెన్నో అతనే చెగువెర చెగువెర జూన్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో రొజారియో పట్టణంలో ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబమైన ఎర్నెస్టో గువేరా లిన్చ్ సెలియా డెలావర్మ అనే దంపతులకు ఐదు గిడిలో పెద్దవాడిగా జన్మించాడు తన తల్లిదండ్రులు పెళ్లికి ముందు ఎలాంటి మత కలహాలు రాకూడదని తమ జీవితం పేదవారికే అంకితం చేయాలనుకున్నారు చెగువేర వాళ్ళ అమ్మగారికి సాహిత్యంపై ఆసక్తి ఎక్కువ ఎన్నో మహిళా ఉద్యమాలలో పాల్గొని స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా కొన్ని విషయాలలో సమాన హక్కులు ఉండాలని చాటి చెప్పారు చెగువేర నాన్నగారు ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ రాజకీయాలలో కుతూహలం ఎక్కువ అతివాద భావాలు కూడా ఎక్కువే చెగువేరాలో ప్రవహిస్తున్న రక్తం తిరుగుబాటుదారులకు విప్లవానికి చెందిందని చెగువేర చిన్నతనంలోనే అతని తండ్రి గారు గ్రహించారు స్పానిష్ పౌర యుద్ధంలో రిపబ్లికన్స్ కు బలమైన సపోర్ట్ గా నిలిచారు ఎంతో మందికి పోరాటంలో అనుభవం ఉన్న వారికి చెగువేర ఇంట్లో అతిథులుగా భావించి ఆశ్రయం కల్పించేవారు చెగువేర చిన్నతనంలోనే పేదవారితో కలిసి పరిచయం పెంచుకునేవాడు వామపక్షాల పట్ల దగ్గరగా ఉన్న కుటుంబంలో జన్మించడం వలన మరియు చెగువేర తండ్రి గారు రాజకీయాలలో ఆసక్తి ఉండడం వలన చిన్ననాటి నుంచే చెగువేరాకు రాజకీయ అంశాలు ఎన్నో సంఘటనలు పరిచయం కావడం జరిగింది జీవితం మొత్తం ఇతనిని అస్తమా బాధ పెట్టిన చెగువేర క్రీడాకారునిగా ఒక గొప్ప అథ్లెట్ గా నిలిచాడు సాకర్ గోల్ఫ్ రగ్బీ షూటింగ్ ఇలాంటి ఆటలని సంతోషించేవాడు గొప్ప సైక్లిస్ట్ గా కూడా రాణించేవాడు ఆయన ఆసక్తి గల రగ్బీ యూనియన్ ఆటగాడు బ్యూనసైర్స్ విశ్వవిద్యాలయం మొదటి ఎక్స్వీలో ఫ్లై హై వద్ద ఆడేవారు రగ్బీ ఆట ఫ్యూజర్ అనే పేరుని కూడా తెచ్చిపెట్టింది చెగువేర తన పన్నెండవ ఏట చెస్ ఆటని తన తండ్రి గారి వద్ద నుంచి నేర్చుకున్నాడు ఆ తరువాత స్థానిక ఆటల పోటీలలో ఆడటం మొదలుపెట్టాడు చెగువేర తన యుక్త వయసులోనే కవిత్వం పట్ల భావోద్వేగాలు కలిగి ఉండేవాడు కొన్ని రచనలు కూడా చేశాడు చెగువేరాకు వయసు రాగానే లాటిన్ అమెరికన్ల రచయితలు హొరాసియో క్విరోగా సిరో అలెగ్రియా జోర్గ్ ఇకాజా రుబెండారియో మిగాయుల్ ఆస్తురియాస్ల రచనలలో ఆసక్తి పెంచుకున్నారు వీటిలో బుద్ధ అరిస్టాటిల్ ప్రేమకు సంబంధించినవి దేశభక్తి సిగ్మన్ ఫ్రేటిక్క బెర్టాన్ రొజెల్ సంఘం గురించి జాక్ లెండన్ మరణ భావన గురించి నిజే ఉన్నారు ఇలా సిగ్మన్ ఫ్రైడ్ యొక్క భావనలు కూడా ఆయనను ఆకర్షించాయి చెగువేర ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్స్ సమాజ శాస్త్రం హిస్టరీ పురాతత్వ శాస్త్రం ఇంజనీరింగ్ రాజనీతి శాస్త్రం మ్యాథమెటిక్స్ తత్వశాస్త్రం ఇలా ఉన్నాయి చెగువేర ఇంట్లో మూడు వేలకు పైగా పుస్తకాలు ఉండేవి విలియం ఫాల్క్నర్ ఆండ్రే గైడ్ ఎమిలియో సల్గారి కార్ల్ మ్యాక్స్ మరియు జూల్స్ వెర్న్ చెగువేరాను ఉత్తేజపరిచేవి ఆల్బర్ట్ క్యామస్ వ్లాదిమిర్ లెనిన్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఫ్రాన్స్ కాఫ్కా మరియు జీన్ ఫాల్ సార్దే ఇలాంటి ఎన్నో పుస్తకాలు చెగువేరాను ఆనందింపజేసేవి చెగువేర తన మెడికల్ చదువుతుండగా దక్షిణ అమెరికా పర్యటన చేస్తూ అక్కడి పేదరికం అతన్ని విప్లవకారుడిగా తీర్చేందుకు ఒక కారణమైంది దోపిడీ పెట్టుబడిదారులను తరిమికొట్టాలనుకున్నాడు తిరుగుబాటు వలన మాత్రమే దీనిని ఎదుర్కోగలమని భావించాడు ఆ భావనే అధ్యక్షుడు జాకోబో ఆర్బెన్ సమయంలో గ్వాటెమాలా సాంఘిక సంస్కరణలో పాలు పంచుకునేందుకు ప్రేరేపించింది యునైటెడ్ ప్రూఫ్ కంపెనీ ఆదేశాలు మరియు సిఐఏ సహాయంతో పడగొట్టడం చెగువేర భావానికి అతని రాజకీయ ఆలోచనలకి పటిష్టం చేకూరింది చెగువేర వైద్యశాస్త్రం చదవడానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో యూనస్ ఏఎస్ అనే విశ్వవిద్యాలయంలో చేరాడు తన స్నేహితుడు అల్బర్టో గ్రెనాడాతో కలిసి మోటార్ సైకిల్పై దక్షిణ అమెరికా పర్యటించేవారు దేశంలోని నిరుపేదలను చూసి కుష్టి వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారి ఆశ్రమంలో వెళ్ళి సేవ చేస్తుండేవారు అలా ఒక సంవత్సరం చదువుకి దూరం అయ్యారు ది మోటార్ సైకిల్ డైరీస్ అనే పేరు గల పుస్తకం ఎక్కువగా న్యూయార్క్ టైమ్స్ అమ్ముడుపోయిన పుస్తకాలలో ఒకటి ఇది చెగువేర తన మోటార్ సైకిల్ ప్రయాణంలోని అనుభవాలని రాసుకోవడానికి తీసుకువెళ్లిన నోట్స్ తరువాత రెండు వేల నాలుగులో అదే పేరుతో అవార్డు విన్నింగ్ సినిమాగా నిలిచింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు జూలైలో తన మిత్రుడితో కలిసి చెగువేర బొలివియా పేరు ఈక్వేడార్ పనామా కోస్టారికా నికరాగువా హోండురాస్ ఎల్ సాల్వడార్లకు బయలుదేరారు 
చివరకు డిసెంబర్ నెలలో గ్వాటిమాలా చేరారు అక్కడ జాకోబో అర్బెన్స్ గుజ్మాన్ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు భూ సంస్కరణల ద్వారా ఇతర విధానాల ద్వారా లాటిఫంటియా వ్యవస్థను అంతమొందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అధ్యక్షుడు పెద్ద భూ సంస్కరణలు చేశాడు సాగు చేయని భూములను చట్టబద్ధంగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొని భూమి లేని పేదలకు ఇచ్చేవారు దీనివలన పెద్ద భూస్వాములు చాలా వరకు నష్టపోయారు పెద్ద భూస్వాములలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ద యునైటెడ్ ఫ్రూట్ కంపెనీ వారి నుంచి అర్బెన్స్ గవర్నమెంట్ దాదాపు రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలు స్వాధీనం చేసుకుంది గ్వాటెమాల నగరంలో చెగువేరాకు హిల్డా గడియా అకోస్టా పరిచయమైంది తను చెగువేరాకు అనేక మంది ఉన్నతాధికారులను పరిచయం చేసింది అప్పుడు చెగువేరా క్యూబా విప్లవకారులలో పరిచయం పెరిగింది అక్కడే ఎర్నోస్టో గువేరా నుంచి చెగువేరాగా తన పేరు వచ్చింది అప్పుడు చెగువేరా చేసే సంస్కరణలు నచ్చని అమెరికా ప్రభుత్వం చెగువేరాను అర్బెన్స్ గుజేమాన్ మరియు అతని అనుచరులను కమ్యూనిస్ట్ మరియు దేశద్రోహులుగా గుర్తించింది చెగువేరను దేశద్రోహిగా గుర్తించగా అప్పుడు అక్కడి నుంచి చెగువేరా మెక్సికో బయలుదేరాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు సెప్టెంబర్లో మెక్సికో చేరాడు అక్కడ చెగువేరా హాస్పిటల్లో అలర్జీ విభాగంలో పనిచేశారు ఈ సమయంలో తను గ్వాటెమాలలో కలుసుకున్న నికో లోపేస్ మరియు ఇతర క్యూబన్ బహిష్కృత నాయకులలో స్నేహం పునరుద్ధరించుకున్నాడు జూన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో లోపేజ్ ఆయన రౌల్ క్యాస్ట్రోకు పరిచయం చేశారు తరువాత ఆయన తన అన్న ఫిడెల్ క్యాస్ట్రోకు పరిచయం చేశాడు ఇతను ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆఫ్ జూలై మూమెంట్ని మొదలుపెట్టి ఫుల్జెన్సియా బటిస్టా యొక్క నియంతృత్వాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి పదన రచన చేస్తున్నాడు అదే రోజున చెగువేర కూడా జూలై ట్వంటీ సిక్స్ మూమెంట్లో విప్లవకారుడిగా పేరు నమోదు చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు క్యూబా విప్లవం గురించి తెలుసుకుందాం క్యాస్ట్రో యొక్క బృందం నవంబర్ ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరున క్యూబాకు బయలుదేరారు దిగగానే బటిస్టా సైనికులచే ముట్టడించబడ్డారు ఎనభై రెండు మందితో బయలుదేరిన బృందంలో కేవలం ఇరవై రెండు మంది మాత్రమే మిగిలారు ఈ సమయంలో చెగువేర తన వైద్య సేవను పక్కన పెట్టి ఆయుధాలు పట్టుకున్నాడు సియర్రా మాయస్ట్రా పర్వతాల్లో నివాసాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు అక్కడ తను నివసించే కాలంలో పాఠశాలలు లేవని విద్యుత్ లేదని ఆరోగ్య సంరక్షణకు కనీస ప్రవేశం కూడా లేదని పెద్దలలో నలభై శాతంకి పైగా నిరక్షరాస్యత తను గమనించాడు చెగువేర కొత్తగా సైన్యంలో చేరిన వారికి వ్యూహాలు బోధించేవాడు నిరక్షరాస్యులైన రైతులకు చదవడం వ్రాయడం నేర్పించారు అనేక ఆరోగ్యశాలలు స్థాపించారు మూడు సంవత్సరాల తరువాత టైమ్ అనే అమెరికా మ్యాగజిన్ చే చెగువేరను క్యాస్ట్రోస్ బ్రెయిన్ అని బిరుదునిచ్చింది తరువాత ఫిడెల్ క్యాస్ట్రో చెగువేరాను రెండవ సైనిక దళ కమాండర్గా నియమించాడు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో రహస్య రేడియో స్టేషన్ రేడియో రెబిల్టే రూపొందించడంలో గువేరా కీలక పాత్ర పోషించారు ఇది జులై ఇరవై ఆరు మూమెంట్ పేరుతో క్యూబా ప్రజలకు వార్తలను ప్రసారం చేసేది జులై పంతొమ్మిది చివరిలో లాస్ మెర్సిడ్స్ యుద్ధంలో క్యాస్ట్రో సైన్యాన్ని చుట్టుముట్టి అంతమొందించే ప్రణాళికలో బటిస్టా యొక్క సైనిక దళ నాయకుడు క్యాంటిల్లో తన పన్ పదిహేను వందల మంది సైన్యంతో వచ్చినప్పుడు చెగువేర తన సైన్యంతో వారిని సమర్థవంతంగా నిలువరించారు యుద్ధం పొడిగించడంలో క్యాస్ట్రో తన సైన్యాన్ని హవానా వైపు పంపించబడ్డాడు దానికి చెగువేర నాయకత్వం వహించాడు కాలినడకన ప్రయాణిస్తూ ఆకస్మిక దాడిని తప్పించుకునేందుకు చెగువేర ఏడు వారాల కష్టసాధ్యమైన ప్రయాణాన్ని రాత్రి వేళలో కొనసాగించారు తరచూ కొన్ని రోజుల పాటు భోజనం కూడా ఉండేది కాదు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది చివరి రోజుల్లో చెగువేర యొక్క పని అయిన విల్లాస్ ప్రోవిన్స్ ఐలాండ్ సగానికి విభజించడం కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే ప్రోవిన్స్ రాజధాని అయిన శాంటాక్లారా తప్ప మిగిలిన భాగాన్నంతా స్వాధీనం చేసుకున్నారు చెగువేర అప్పుడు తన ఆత్మాహుతి దళాన్ని శాంటాక్లారాపై దాడికి నిర్దేశించారు అది పోరాటం యొక్క అంతిమ నిర్ణయాత్మక విజయమయ్యింది సంఖ్యాపరంగా పది నిష్పత్తి ఒకటి ఉన్నప్పటికీ చివరికి చే విజయం సాధించాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నూతన సంవత్సర సాయంకాలం చెగువేర యొక్క సైనిక దళం శాంటా క్లారాను లోబరుచుకుందని రేడియో రెబిల్టే ప్రసారం చేసింది ఈ వార్తలు తెలుసుకున్న బటిస్టా సుమారు మూడు కోట్ల డాలర్లు తీసుకొని పారిపోయాడు మరుసటి గువేర అంతిమంగా క్యూబా రాజధాని హవానాను 
ఆక్రమించడానికి ప్రవేశించాడు జనవరి ఎనిమిది పంతొమ్మిది క్యాస్ట్రో హవానా చేరాడు క్యూబా విప్లవకారులలో ఒకరైన అలైదా మార్చ్ విప్లవకారిణిని చెగువేరా ప్రేమించాడు హిల్డాకు ఈ విషయం చెప్పి తన దగ్గర విడాకులు తీసుకొని అలైదా మార్చ్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు కొత్త క్యూబా ప్రభుత్వంలో చెగువేరా ఆర్థిక మంత్రిగా నియమించబడ్డాడు క్యూబా తిరుగుబాటు తర్వాత చెగువేరా నూతన ప్రభుత్వంలో అనేక ప్రధాన పాత్రలను పోషించారు రెవల్యూషనరీ ట్రిబ్యునల్స్లో యుద్ధ నేరస్తులుగా పరిగణింపబడిన వారి యొక్క వినతులు ఫైరింగ్ దళాలను సమీక్షించడం పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా వ్యవసాయ సంస్కరణలు చేపట్టడం ప్రవేశపెట్టడం జాతీయ బ్యాంక్ అధ్యక్షునిగా క్యూబా సైనిక దళాల బోధనా నిర్దేశకునిగా క్యూబన్ సామ్యవాదం తరపున దౌత్యవేత్తగా ప్రపంచ పర్యటన చేయడం ఇలాంటివెన్నో ఉన్నాయి ఈ విధమైన హోదాలు అతనిని బే ఆఫ్ పిక్స్ దాడిని తిప్పికొట్టిన సైన్యానికి శిక్షణనివ్వడంలో పంతొమ్మిది వందల క్యూబన్ మిజైల్ సందిగ్ధతలో పాత్ర పోషించిన సోవియట్ అణు ఆయుధ బాలిస్టిక్ మిజైళ్లను క్యూబాకు తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించేటట్లు చేశాయి అంతేకాక ఆయన ఒక నైపుణ్యం గల రచయిత డైరిస్ట్ గెరిల్లా యుద్ధ తంత్రంపై ఒక మూలాధార పుస్తకాన్ని రూపొందించారు దానితో పాటు దక్షిణ అమెరికాలో ఆయన జరిపి యూత్ మోటార్ సైకిల్ యాత్ర జ్ఞాపకాల ఆధారంగా అధిక ప్రజాదరణ పొందిన గ్రంథాన్ని కూడా రచించారు క్యూబా విప్లవ విజయంతో చెగువేర సంతోషం చెందలేదు విప్లవాన్ని విస్తరించాలనుకున్నాడు కాంగో బొలీవియాను కూడా విముక్తి చేయాలని బయలుదేరాడు తనకున్న పెద్ద పదవులను సైతం వదిలి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో కాంగో బయలుదేరాడు అప్పటికే కొనసాగుతున్న కాంగో యుద్ధానికి తన జ్ఞానాన్ని గరిల్లాగా తన అనుభవాన్ని అందించడానికి నిశ్చయించుకున్నారు చెగువేర మరియు అతని రెండవ సైనిక అధికారి విక్టర్ డ్రేక్ పన్నెండు మంది ఇతర క్యూబా దండయాత్రికులు కాంగోకు ఎప్ ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది చేరారు త్వరలోనే వారిని సుమారు వంద మంది ఆఫ్రో క్యూబన్ల దళం కలిసింది వారందరికీ చెగువేర గెరిల్లా శిక్షణ అందించాడు వీరందరితో విప్లవాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దామని అనుకున్నాడు కానీ తాను అనుకున్నది జరగలేదు స్థానిక కాంగోలీల అసమర్థత మారలేకపోవడం మరియు అక్కడి కాంగో ప్రభుత్వానికి అమెరికా మద్దతు ఇవ్వడం వలన మొదటిసారి చెగువేర అపజయం చవిచూశాడు ఈ అపజయంతో నిరాశ చెందకుండా మళ్ళీ ఉద్యమాన్ని బొలీవియా వైపు మళ్లించాడు బొలీవియా ఆర్మీకి తక్కువ శిక్షణ ఆయుధాలు కలిగి ఉన్నాయని చెగువేర భావించాడు బొలీవియాలో విజయం ఖాయమని చెగువేర భావించాడు కానీ ఇక్కడ కూడా చెగువేరాకు పరాజయం ఎదురైంది బొలీవియాలో విప్లవాన్ని ప్రోత్సహించాలన్న చెగువేర ప్రణాళిక నెరవేరకపోవడానికి ముఖ్య కారణాలు తక్కువ శిక్షణ ఆయుధాలు కలిగిన బొలీవియా సైనికులతో మాత్రమే తాను పోరాడవలసి వస్తుందని చెగువేర భావించాడు కానీ అమెరికా ప్రభుత్వం సిఐఏ యొక్క స్పెషల్ యాక్టివిస్ట్ డివిజన్ సైనికులను ఇతర కార్యకర్తలను బొలీవియాలో తిరుగుబాటు వ్యతిరేక సహాయం కొరకు పంపించిన విషయం చెగువేరాకు తెలియదు ఇంకొకటి చెగువేర స్థానిక ప్రతికూలు నుండి ఆశించిన సహాయాన్ని సహకారాన్ని పొందలేకపోయారు చెగువేర అర్జెంటీనా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వైద్య పట్ట పొందారు డాక్టర్ ఎర్నెస్టో గువేరాగా రాణించాడు ఆకలి బాధలు చికిత్స కోసం డబ్బులు లేకపోవడం శిక్షల వలన మూర్చపోవడం కొందరు వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారితో సంబంధం పెంచుకున్నాడు డబ్బు లేకపోవడం వలన ఒక బిడ్డకు ఆగిపోయిన చికిత్స వలన బాధపడిన తండ్రిని అలాగే మూర్చపోయి చనిపోయిన తన కొడుకుని చూసి బాధపడి యాదృష్టికంగా భావించిన తన తండ్రిని చూసి చలించిపోయాడు ఇలాంటి ఎన్నో అనుభవాలు తనను ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఒప్పించి వైద్య రంగాన్ని వదలడానికి సాయుధ రాజకీయ పోరాట రంగాన్ని పరిశీలించడానికి కారణంగా చెగువేర చూపారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో క్యూబాను వదిలి కాంగో కిన్షాసాలోను తరువాత బొలీవియాలోను యుద్ధాలను ప్రేరేపించారు అక్కడ ఆయన సిఐఏ సహకార బొలీవియన్ దళాలతో బంధింపబడి ఉరితీయబడ్డారు గువేర మంచిగా చెడుగా కీర్తించబడ్డాడు అసంఖ్యాకంగా వ్రాయబడిన జీవిత చరిత్రలు జ్ఞాపకాలు వ్యాసాలు డాక్యుమెంటరీలు పాటలు చిత్రాలలో భిన్న దృష్టికోణాలలో ధృవీకరించబడ్డారు టైమ్ మ్యాగ్జైన్ ఇరవయో శతాబ్దపు వంద మంది అతి ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులలో ఒకరిగా ఆయనను పేర్కొంది అల్బెర్టో కోర్డా తీసిన ఆయన ఛాయాచిత్రం గ్యూ ఎర్రిల్లెరో హీరో ఈకో చూపించబడింది ప్రపంచంలో అత్యాత ఫోటోగ్రాఫ్గా ప్రకటింపబడింది ఇలా చెగువేర ఎన్నో రచనలు కూడా చేశారు తను చేసిన పుస్తకాలలో ఎ న్యూ సొసైటీ రిఫ్లెక్షన్స్ ఫర్ టుడేస్ వరల్డ్ బ్యాక్ ఆన్ ది రోడ్ చెగువేర క్యూబా అండ్ ది రోడ్ టు సోషలిజం చెగువేర ఆన్ గ్లోబల్ జస్టిస్ 
guerrilla warfare reminiscence of the cuban revolutionary war the great defeat on political economy ila marenno unnai so friends chegovera gurinchi mana power star pavan kalyan gari matallo vindam nilapadakapothe kashtalanu tattukokapothe maarpu raadu aa chegovera ane padu తెలకపల్లి రవి గారి సభకి వెళ్తే పుస్తక ఆవిష్కరణకి వెళ్తే చెగువేరాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ చాలా పాపులర్ చేశాడు ప్రజాశక్తి దాంట్లో చాలా అతని గురించి మాట్లాడుతుండే చెగువేరా గురించి నన్ను అడిగారు చాలా మంది కొన్ని పశ్చిమ దేశాల ఉచ్చవేత్తలు నన్ను అడిగినప్పుడు ఎందుకు మీకు చెగువేరా ఇష్టం అంటే నాకు కమ్యూనిజం ఇవన్నీ కాదు నా ఉద్దేశం నేను చూసేది మానవతావాదం చూస్తాను చెగువేరాలో దేనికి మానవతావాదం చెగువేరాది అర్జెంటీనా ఇది ఎక్కడో ఆ పక్కన ఉన్న క్యూబా దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ పోరాటం చేస్తున్నాడు అంటే తన దేశం కాదు తన సమస్య కాదు కానీ మానవతో ఒక చోట దెబ్బతింటా ఉంటే దానికి అండగా నిలబడాలి అన్న ఒక ఆశయం నన్ను చాలా చిన్నప్పుడు చాలా కదిలించింది ఒక పద్నాలుగు ఏళ్ళ వయసులో పది పదిహేను ఏళ్ళ వయసులో చెగువేరా గురించి చదువుతున్నప్పుడు నన్ను కదిలించింది నాకు ఆ రోజు తెలియదు కమ్యూనిజం అంటే ఏంటో తెలియదు చెగువేరా కమ్యూనిస్ట్ ఒక నాకు విప్ల వీరుడో నాకేం తెలియదు కానీ అతని జీవిత చరిత్ర నన్ను ప్రభావితం చేసింది ఏ కోణం అంటే సమస్య నీది కానప్పటికీ నువ్వు జీవితం దెబ్బతిన్నప్పటికీ సాటి మనిషి బాధపడుతుంటే ఆ సాటి మనిషి నీ కులమా నీ దేశమా నీ ప్రాంతమా నీ భాష నీ యాస కాకుండా మనిషికి మానవత్వానికి నిలబడగలవా అన్న చెదువేర చెప్పింది నాకు నిజంగా హత్తుకుపోయింది గుండెలు ఈ రోజున చెగువేర ఇది సభ కానప్పటికీ కానీ చెగువేర అనే బా స్ఫూర్తి మనం తీసుకొని ఆ విధంగా మనం తీసుకెళ్ళాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్